Le deuxième arrondissement de la commune de Libreville, précisément le quartier Cocoté, a reçu la visite du fils du pays, Alexandre Barraud-Chambrier, et sa délégation ce samedi 9 avril 2022. Une rencontre citoyenne qui a vu la mobilisation forte des compatriotes du dit quartier. Plusieurs intervenants ont fait le chapelet de cette rencontre politique. Monsieur le Président, le mouvement des jeunes vous remercie d'avoir répondu présent à notre appel. Le constat est triste. Nous avons retenu trois points. Le premier point, l'insécurité. Il ne passe plus un seul jour où nos mamans et nos soeurs se font arracher leurs sacs dans tous les coins des rues de Libreville. Le deuxième point, ce sont les sinistres que nous vivons désormais au quotidien. Vous avez eu l'occasion de visiter certains sites où plus d'une dizaine de maisons ont été dévastées par les flammes, avec en prime des pertes de vie humaine. Voilà des situations que nous déplorons, que nous ne pouvons plus vivre. Le troisième point concerne le chômage. Monsieur le Président, avec autant de rencontres que nous effectuons dans le deuxième arrondissement et dans les six arrondissements, dans la ville de Libreville en un mot, si vous rencontrez 10 personnes, 7 vont vous poser le problème de chômage. Oui, parce que, Monsieur le Président, notre espoir désormais repose sur vous. Mais nous espérons en retour que vous viendrez faire table rase sur les points noirs que nous venons d'énumérer. Nous devons avoir une mentalité et une manière de voir les choses différentes. Pourquoi parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, les jeunes composent 70% du fichier électoral. Ça veut dire que ce sont les jeunes qui, s'ils s'unissent, s'ils sont conscients, ce sont les jeunes qui déterminent de l'avenir du Gabon en choisissant la personne, le leader qui va diriger notre pays. Nous, au mouvement des jeunes modernisateurs, ces jeunes-là, cette génération, cette génération, qu'on invite à plus de responsabilité pour le Gabon, on l'appelle la génération A, B, C. Quand je dis A, A c'est mis pour abnégation. Parce que les jeunes ont toujours fait preuve de sacrifice d'eux-mêmes. À chaque fois qu'on a besoin de la jeunesse pour les événements importants, les jeunes ont toujours répondu présent. Voilà pourquoi je parle de abnégation. A. B, B pour la bravo. Les jeunes ont toujours été braves. À chaque fois qu'on demande aux jeunes d'être présents, ils sont là et ils sont braves. B pour la bravo. Le C, donc ABC, le C, c'est pour conscient et courageux. Les jeunes sont courageux, mais au-delà de ça, on les invite à être conscients. Parce que, comme Mme Becca a dit, pour ne plus se laisser corrompre par les 5000 et par les t-shirts, il faut désormais que les jeunes soient conscients. Comme au quartier à Wenge, il y a de cela quelques jours, les jeunes de Cocotier, à leur tour, ont fait l'appel à la candidature au président du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité à se présenter à la future élection présidentielle. Dans son allocution, le président du RPM, Alexandre barreau chambrier s'est adressé d'abord à la jeunesse avant de s'étendre sur la situation politique du pays. Il ne faut pas être bougou, n'est-ce pas ouais Alors, et nous sommes là parce que l'heure est grave. Et nous devons changer de dos. Est-ce que vous êtes d'accord pour changer de dos C'est votre Jaji qui vous parle. Mes chers jeunes, chers enfants, l'heure est grave. L'heure est grave parce que nous parlons du Gabon. Nous parlons de vous. Nous parlons de votre avenir. Et avec l'expérience nationale et internationale que j'ai, je ne peux pas vous raconter des histoires. Je voudrais que vous puissiez dorénavant avoir l'espoir 
que vous ne puissiez plus dire « Ah, on va encore faire comment ?» Parce que il y a des solutions. Il y a des solutions pour les problèmes qui se posent. Jusqu'où ça va aller au niveau de l'école, au niveau de la santé Vous avez le choix entre ce déclassement du pays et la reprise en main, le redressement économique et social et la remise en ordre des institutions, la restauration de l'autorité de l'État, la séparation des pouvoirs. Et pour nous, ça voudra dire que nous allons remettre le mandat. Quand je dis nous, je parle de l'opposition, parce qu'il faut que l'opposition soit unie pour imposer deux mandats maximum de cinq ans. Dorénavant, le pouvoir doit tourner. ABC, affectueusement appelé par les Gabonais, attire les foules et rassure les populations des messages d'espoir à quelques mois de la présidentielle. Au cours de cette rencontre citoyenne, le président du RPM a rendu visite aux familles sinistrées du quartier Cocotier qui ont vu leurs habitations consumées par les flammes. C'est dans un esprit bon enfant que cette cérémonie a pris fin.